안녕하세요 여러분 오늘 전해드릴 간증의 내용은 죄와 악한 영에 관련된 영의 세계에 대한 이야기입니다. 당연히 여러분들도 다들 알고 계시겠지만 죄와 악한 영들은 하나입니다. 죄는 악한 영들이 매우 좋아합니다. 인간이 죄를 지었을 때 악한 영들은 기뻐하고 합법적으로 인간에게 들어갈 수 있다는 사실을 알고 계시는 분들이 계십니다. 악한 영들은 그 때만을 기다립니다. 죄는 악한 영들에게 문을 열어주는 것입니다. 하지만 인간은 부족하기에 크고 작고 알기 모르게 죄를 지으며 살아가는 경우가 있습니다. 죄의 삭은 사망이기에 무엇보다도 반드시 죄에 대해서 깨달아 알아야 합니다. 예전에 있었던 일입니다. 저와 저희 남편이 함께 저녁시간 집 근처에 외출을 잠깐 하고 집으로 들어가는 길이었습니다. 한창 남편과 이런저런 대화를 나누는 중에 바로 앞에 집으로 가기 위해서는 건너야만 하는 신호등이 있었습니다. 남편과 대화를 나누는 중에 순간 그 신호등에 빨간 신호등이 되어져 있는 상태를 제가 바로 눈앞에서 보았습니다. 빨간 신호등은 갈수 없는 멈춰야 하는 신호이지요. 하지만 멈춰야 하는 그 빨간 신호등 신호에 어떤 두 분의 성인 남성분이 아무렇지 않게 건너고 있는 것이었습니다. 건너는 그 순간 바로 저는 악한 영들이 그두 분들에게 쑥 하고 들어가는 모습을 보았습니다. 그러자 바로 하나님 아버지께서 저에게 불법! 이라고 말씀하시는 것이었습니다. 저는 그 상황을 보고서는 너무 놀라서 보는 순간 남편에게 그두 남성분들을 가리키며 말을 했습니다. 어떻게 방금 저두 분에게 악한 영이 들어갔어. 하지만 그두 분들은 전혀 모른 채 그냥 대화를 나누시며 갈 길을 가셨습니다. 저는 마음이 정말 너무 아팠습니다. 여러분들 영의 세계는 정말 한계가 넓고 깊습니다. 우리가 이 세상이 다 끝나는 날까지 다 안다 해도 영의 세계는 다알수 없다고 하셨습니다. 베드로전서 5장 8절 말씀에 근신하라 깨어라 너의 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼필자를 찾나니 말씀처럼 항상 우리는 깨어 있어야 합니다. 깨어 있지 않고 나의 멋대로 세상대로 살아가면 악한 용들의 밥이 되어버립니다. 우리는 넘어질 수 있는 연약한 존재이지만 하나님 아버지와 항상 늘꼭 붙어 있으며 아버지 뜻대로 살아가면 됩니다. 여러분들도 늘 항상 깨어서 하나님 아버지와 함께 늘 동행하며 아버지 뜻대로 살아가시길 기도드립니다.